All right, hello, hello, class. Good evening. Good evening, good evening. Hello, good evening, teacher. Hi, good evening. Good I'm Ivy Rosley. Hi, Jessica. Saúl Alejandro. Roberto Carlos and Maria Elizabeth. ¿Cómo están, clase? Nice to have you back in the English class. Muy bien. Uh, excited. You're excited? Me too, same here, you know. I'm really happy because of you guys. You know, this is class number 16 and you did it. You have been doing a great job. This is going to be, as of right now, the last class from pre-intermediate one. It means that you are moving to the next level. So please, Keep on doing your best. Continue with the same attitude. Come into classes, you know, to the new course, of course. And then you won't, uh, you know, you won't forget. Keep on practicing as well. Keep on um, practicing, speaking, listening, you know, go to the platform, check the exercises that we have there. And in that way, you're going to see the progress. Vamos ya a iniciar clase, clase 16. Tenemos ya varios compañeros. Eight students, nine students already. Si gustan, revisamos. ¿Quién está en la English class today? Then we can go and check the platform as well. And we are going to proceed to complete the last exercise that we have, or well, at least to finish the last exercise from the last topic that we have in section number five, okay? Remember to say here or present. Okay, I'm ready. Is Alfredo, wait, what happened here? No, it's Andrea Maria Diaz Beltran in the class today. Andrea Maria Diaz Beltran. Not here today. Merosli Rosales Gomez. Good evening. Excellent. Carlos Francisco Escoto Martínez. Carlos Francisco Escoto. Emerson Antonio Molina Hernández. Glenda Lisset Guzmán Morán. Jessica Lisset Campos Campos. All right, Karen Elizabeth Cruz de Noyola. Okay, just give me a moment. All right, I'm back. I'm so sorry, class. Same issue from yesterday. Vamos a revisar otra vez. Vamos a cambiar de conexión, ¿ok? Lo bueno es que solo fue un par de segundos. Aquí vamos. Just let me see. Cher, ¿cómo se dice la comprendo? Uh, you can say... I feel you, tal vez. Entiendo, la comprendo. I feel, I feel you, teacher. Yes. Okay, I guess I'm ready. There you go. So, thank you, class. Let's continue. Vamos a hacer lo mismo ahorita. Okay, vamos a ver la asistencia, ¿verdad? Estábamos en eso. 
Let me go back to the attendance list. Here we go. Aquí estamos. Nos quedamos con quién? Con Carlos. Carlos Francisco Escoto Martínez, right? Emerson Antonio Molina Hernández. Ok. Glenda Lisset Guzmán Morán. Jessica Lisset Campos Campos. Present. Excellent. Karen Elizabeth Cruz de Noyola. Present teacher. Excellent. Manuel Alexander Aviles Chacón. Present teacher. Ok, Manuel. María Elizabeth de la U Maldonado. Present teacher. All right, excellent. Mario Ernesto Guevara Monge. Present. All right, Mario. Noemí Salazar Meléndez. Present teacher. All right, Noemí. Riquelmi Ezequiel Ventura Chacón. Roberto Carlos Morales Cartagena. I am here. Ok, excelente. Ruth Abigail Caballero Martínez. I'm here. All right. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present, Miss. Ok, Saúl. Sonia Beatriz Villalta Sarmiento. Present teacher. Ok. Stephanie Beatriz Carballo Gomero. All right. Ahí estamos entonces, chicos, con la asistencia. Creo que vamos a volver a mencionar los nombres de aquellos que no están presentes, tal vez al final de la clase, ¿sí? Para que podamos actualizar esa asistencia. All right, class. If you remember, we have been practicing about the usage of. ¿Cuál era el último tema que vimos, class? ¿Cómo se llamaba? Quantifiers. Quantifiers. What is a quantifier, class? What is a quantifier? Or can you give me some examples of quantifiers? Contable. Ah, okay. Hello? Okay, a quantifier, it's a word, in this case, some adjectives that they are going to help us to give information. What kind of information? We were telling facts, hechos reales, yes? Ahora sí, denme las, los ejemplos, the information that we have about quantifiers. Oh. Yes. Many. Uh -huh. All. All. Yeah. Um, uh, few. Yes. Much. No. One. Yeah, you know, we have a lot of quantifiers. All. Oh. Uh -huh. All, nearly all. No one. Oh. No, one, me olvidaba. No, no, one. One. Tiene ninguno, ¿verdad? Ninguno. Ninguno, nadie, nadie, no one. But I want you to notice something. Tal vez ayer nos recalcamos esto. Quantifiers, probablemente ya anteriormente vieron ejemplos de quantifiers. Vamos a comparar. In this case, as you may see, we are talking about people. Todos los ejemplos que dimos se refieren a qué? Si es cierto que son cosas contables, pero Person. personas. Todo este grupo de quantifiers sustituye, miren, un porcentaje, porcentaje. pero que habla de quién, de personas. Porque tenemos quantifiers o estas palabras 
que se ocupan para sustituir nombres, cosas, ¿sí? Entonces, okay. ajá, objetos, pero si se fijan, la mayoría creería que podemos también adaptarlas a este contexto. Porque si decimos no one, se refiere a personas, nadie, no one, ¿sí? Personas, not many, no muchas personas, not many people, some people. Tal vez ese sí se adapta para cosas también. Some, oh, ajá, oranges, some apples, se adapta para personas, cosas también. Pero hay algunos que son específicamente para personas. For example, this one. No one. Mm, which other? Creería que es el que más, el que más se adapta para personas. Nadie, se ¿sí? traduce como oh. nadie. Yes. O sea, ese solo lo vamos a ocupar con personas. Yes, no one, porque se refiere a ninguno, nadie, no one. Pero de ahí los demás quantifiers se adaptan, si ¿sí? son cosas que estamos contando o si son personas que contamos. Ok, that's it. Let me bring you back to the platform. There we were reviewing some rules about quantifiers. If you remember, we were... Starting, or we were following an structure, a formula. Había una fórmula que seguir. ¿Cómo sustituyo un porcentaje con un quantifier? Revisemos la información otra vez. Here we go. Follow me in this example. Nearly yeah. all women work nowadays. Nearly all, quantifier. Women, plural noun. So in other words, all quantifiers can be for plural nouns except no one. No one gets married before the age of 18. Okay. No one, quantifier, gets the verb. As a tip, ask your teacher to remind you about count nouns so you are able to use these quantifiers. Type in two examples using any quantifier you want. That's it. Now, what are we going to do? We are going to finish this exercise. As you may remember, I was telling you that we can use a, an estimate. For example, 69%. Para algunos, me decían que podría ser many. For some others, you were telling me that you will use a lot of. Sí, recuerden que es un estimado. No hay un quantifier con un porcentaje específico. Solo estos que son el límite, ¿verdad? No one and all. Eso sí, tienen un porcentaje específico. Zero percent, no one. All, one hundred percent. Y ya todos estos que están en medio... Ustedes pueden adaptarlos o ¿oh? hacer una aproximación. ¿Cuál ocuparía? ¿Sí? No es que yo me estoy eh, equivocando si ocupo a lot y mi compañero ocupó many. No, es un estimado, acuérdense. La idea es proyectar una estimación. So in this case, as you may remember, what is the order? The formula that we need to follow. Let me write the first one so you can go talk to your classmates and complete exercise, well, sentence number two, three, four, and five. Look, in number one, how are we going to replace? We are going to write in the US. 69%. What can we use? In the US? Hello? Mm -hmm. oh. Many, probably? Many. 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 Hello. Hello. Okay, it can be like that. In the US, many. Many of. Oh. Who is the subject? Many. Hi. Oh, okay. 
school, school students. students, yes. Remember that we are going to write this in plural. Many high oh. school students go to oh. college. What was that again? Eh, ¿Verdad que el go no, no lo vamos a convertir en go es, verdad? Not really, no. Only in the case of no want. Cuando ocupamos no one, ahí el verbo sí se conjuga. It's not both, it's both. En tercera, ¿verdad? Only with the quantifier no ones. You are going to modify the verb as... If you were talking about a third person, he, she, or it, okay? And that's it. Many, I'm not expressing a percentage. I'm giving or I'm using a quantifier instead. In the US, many high school students go to college. Is it easy or difficult? What do you think about this exercise? Is it easy for you to understand and to answer, or in this case, to replace the percentage? Sure, only, only, only replace the person. Mm -hmm. Oh, okay, wait, wait, let me bring you back. Vamos a ver si sigue la formula. Let's go back to the video. And there you are going to find the formula. Vean la formula que nos pone acá. Words. Oh. Look. Nearly all. Revisemos si está el quantifier antes del sujeto. Decíamos acá. In the US. Y aquí le poníamos many. ¿Qué seguía después? Many high school students. Ah. Algo que quiero que, ajá, si se fijan, todo esto se elimina. We are going to drop the percentage and off. Quitan también oh. el off. Porque es literal. Después del quantifier sigue solo el subject. O de quién hablo. No puede ir nada más. Off. Lo eliminamos también. In the US, many high school students... Uh -huh go to college. So please be careful. You need to drop all of this information. Okay? ¿Sí quedó claro? ¿Is it clear, class? I really hope so. ¿Sí? Okay. Sí. Revisemos qué tal va. I'm going to send this exercise. I have two other similar exercises. So, let's have the last Speaking practice together. Talk to your classmates. Complete those exercises. Um, write it down in your notebook, okay? And then we come back and we are going to check the answers that you got. Vamos, chicos, le doy cinco minutos. Hoy sí, five minutes, that's, I guess that's enough time. Vamos a ver. Aquí está. Grupo de 7 a 8, chicos. Hasta ahorita veo los mensajitos. Hay varios que no, no van a poder acompañarnos la sesión de ahora. All right. Did you get the picture class? No. How about no. now? What's up? All right. That's all right. Go talk to your classmates. You have five minutes. Hagamos tres grupos de trabajo. Go class. Speaking time. Voy a estarlos acompañando, escuchándolos también. Go, go, go. Great.
There you go, excellent. If you cannot access or go to a breakout room, you can stay here. Okay? Pero complete el ejercicio. Si se va a quedar acá, también hágalo. Esa es la idea. To practice, please. Go and talk to your classmates. Hmm, la sala 1 solo tengo a Stephanie. How about the rest? Ah, Emerson is already there. There you go. No se puede unir, pero, Rosely. Piche. Dígame. Es que no me cayó el mensaje. Ah, espérenme, ya me... Ahora sí. Mario, no se preocupe, Mario. Puede quedarse acá. No se una a la sala. Gracias, Mario, por... Por indicarme. Y gracias también por estar en la, en la clase. Yo hace un rato, hace un rato me uní y ah. bueno, pero tratemos de, de, de hacerlo. Miss, I have a question. Eh, no se le escucha, Miss. All right, thank you. <laughs> My microphone was off. Yes, tell me. Eh, íbamos a crear dos ejemplos o... Vamos no. a trabajar según lo que usted nos mandó. Exactly. Esta información que les compartí en WhatsApp, reemplacemos el porcentaje por un quantifier. La misma información. Eso es lo que vamos a hacer. Replacing okay. percentages. Ok, go please. Bueno, la primera. Sería un 7%. Va en el caso de esa 7%, pienso que es. Eh, fewer sería, ¿verdad? Few. Sí, sí. No sé si se conectó la teacher. Sí, ahí está. Ya está bien. Teacher, era una pregunta. Este, lo que vamos a hacer es completar las demás este, ejercicios. You are ah, going okay. to replace the percentage by using a quantifier. Yes. Okay. Reemplacemos por un quantifier. Yes. Go ahead. Entonces, okay. el primero sería few of the people in Brazil. Ajá. Uh -huh. ¿Verdad? Few the people. Few the people. Mm -hmm. mm. De lo que sí estoy seguro es que abajo es no one. Así es. Así. Y, y elimina el of the people. En India no one vote. O vote ah, sí, no ca sé. cambia, ¿verdad? Sí. Como dice nadie, ninguno o algo así. Uh -huh. Entonces en la dos sería a few people in, Bra in Brazil are aged. Es 5 o 8. Sí, supongo que sí. Sí. Entonces. Uh, no, no. La, seg link? la segunda dijimos no va y de ahí el verbo. No va. ¿Cómo quedaría el verbo ya? Vote. Yes. Vote sería verdad. ¿Por qué se refiere a, a varios? Ay, no sé, no estoy seguro. No, no. <ríe> se refiere a personas. Sería, yo pienso que sería plural, plural cambia el verbo a la S. Bueno, se le añade más bien. Pero que ahí estaría diciendo como nadie. Pienso que Está sería. Bien. Nadie vota después de percent of the people we uh -huh. like yeah. in alone. ¿Cómo le uh -huh. vamos a poner? ¿Al 40? Sería many. ¿Cuál, cuál le ponemos? Uh, ¿Cuál es el otro de many? Es... Many. No sé si lo ponemos. No Sí, aquí lo tengo anotado. No. Son... 
Mm, quiero ver. Menú, menú. Cuatro, no, no, no. No, arriba de no one, porque sería un cuarenta. Uh -huh. Eso sería un many. O un son. 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 Lo vamos a. Lo va, ajá, un son. Vamos a. a como imagine touch, imaginariamente. 40% off. Y vamos a poner. Son the people in a swing. Like alone. Son the people in a uh -huh. swing. Swing, ah, stress levels. Light along. Light along. Ah, oh, lit along. Ah, sí, con light along. Entonces, entonces, ahí es que vamos a quitar 40% off. Eso es un rayo, uh -huh. lo que me tache. Vaya, eh, en medio de la city in Canada. Es el 22%. ¿Y un 22% qué es? Es few. un. Few. ¿Es un few? F. F y... Ajá, porque sería para... No. ¿No? ¿Qué sería? Quiero ver. De ahí. En Q. Y Q es algo bien bajito, porque es un 22%. Ajá, Entonces, por eso le pusimos Q a, a, a la segunda. Porque era 6, pero 22. Pero 22 también es poquito. Ajá. Sí, tiene razón. Ajá, decía en Canadá, few, ya le quitamos el 22% Ajá. off, le quitamos el off. En Canadá, few the people speak French at home. En Canadá, the people. Ajá, the people, Ajá, porque nos vamos directo al sujeto. Mm -hmm. Mm -hmm. Nos vamos directo al sujeto. The people speak French at home. Entonces, ahí completáramos las cinco oraciones. Gracias, Berosli. Hi, girls. Did you finish? Hi, teacher. Finish. <laughs> really? Sí. How do you feel with this topic? Sí. Ah. Es que me, <laughs> por un momento que mi perrito me hizo una travesura ahora y tengo una uh -huh. en este ratito. Me quedé que me hasta por eso me con, no me fui rápido a la clase. Uh, Entonces, como okay. que me quedé algo así como que perdida, pero, pero sí, ya. No, but you did it great. <laughs> I was listening to you and yeah. You did it. Sí, miren, que este tema puede ser un poco confuso, pero este grupo veo que lo captó, lo captó pues muy rápido. Sí. Great job. Okay. Pero sí, es que también ustedes eh. captan bien. No, ustedes captan rápido. Es la idea también. Great, great, great. Vaya. Vamos a revisar. Nos queda casi la segunda parte todavía de la clase. Great job. Let's go back to the main room. Thank you, teacher. Ok, let's go back. Vamos a ver cómo les fue en el ejercicio. Here we go. Okay, okay. How was it, class? How did you feel this exercise? Was it easy, difficult? Quantifiers, como sienten los quantifiers, class? Okay. Easy? Okay, easy. Let's see, let's check this exercise. Vamos a ver, clase, número uno, cualquiera puede participar. Number one, what did you get? Or, or what's the quantifier that you used in number two? Vamos a completarla. Here we go. Revisemos acá está. Let me see. Vamos, la dos los escucha. Go class. It says 7% of people, of the people in Brazil okay. are age. Yes. What's that, Manuel, right? Uh, few. Okay, few. 
few people in Brazil are age 65 or older. 65 or older. Wow. I really like this one. Did you get the same information? Few people or did you use any other quantifier? Which one did you use? Todos ocuparon few. ¿Qué más ocuparon? I guess this is the only one, right? Few is the only one that is very near to this percentage. Few people in Brazil are age. Are age. I didn't include the age. Are age 65 or older. Right, siguiente. Number three. What do you think about number three? Volunteers. One volunteer. How Here. did you complete? Emerson, go ahead, please. Gracias por ayudarnos. Yes. In India, no one of the people bought before the age of 18. Can you repeat that? No one of the people bought like this before the age of 18. Before the age of 18. Okay, let's compare. Did you get the same information class? Alguien que le quedó diferente? Did you get another type of answer? In, in my group, we eliminate of the people because no one replaced the information. Exactly. Of the, remember, no one and after no one, we are going to. Thank you for Maybe. correcting me. Yes, excellent. You see, por eso comparamos respuestas. No one sustituye a esto, miren, of the people. In this case, no one debe ir inmediatamente, seguido de qué clase? Birth. No one, and then we have the verb. No one votes before the age of 18. Now we got it correct. Perfect. Number four. Who wants to try with number four class? 40% of the people in Sweden live alone. Some people in Sweden live alone. Okay, Roberto, let's type that. Some people, right? In Sweden live alone did you get the same information class did you use the same quantifier i guess right 40 yes for me it's okay some people some people in sweden live alone perfect number five what did you get in number five in canada, in canada yes, no man, no many People speak French at home. You said not many, right? Not many yes, people it's... speak French at home. Que bien les quedaron estas oraciones. That's that's okay. This is this is okay. Not many people. Creo que es el único que se adapta. Twenty-two. Yeah. 22%. Sorry. Yes, tell I me. Where was it? Ah, you were not here. Sorry, I forgot. What happened no. to you? Yes, I uh oh. In Canada, not many people speak French. Okay, look, but Osli, así las completamos. En number one, completemos la número uno. Once again. Who oh, wants to try with number in one? The, in the US. Okay. In the US? Many high school students. Many high 
school students got to college. Ok, let me send this picture again para que les quede el ejercicio resuelto. Great job. Now we are not going to do a writing. Vamos a irnos directamente al speaking practice. Aquí vamos. The more you practice, the better you get. Here we go. Let me send this one to WhatsApp. And then we are going to move on to the speaking practice. Here we go. Okay, there you have it. Take a look at this other exercise. It's very similar, but this is going to be a speaking practice. What do you think about this information class? Complete these sentences about your country, about El Salvador. Remember, you're going to use the quantifiers that we have in the box. Let's check the quantifiers that we have here. You can use all, a lot of, few, most, nearly all, no, and some. Interesting, right? Si se fijan, tenemos dos. Tenemos no. En no one. No en no one. Ya vamos a ver qué es la diferencia. What do you think about number one class? Young people go to college. Young people go to college or university college. Deme la oración. Let me listen some, to you. Some young vamos. people. Vamos, Emerson. Toda la oración. Emerson primero y luego el siguiente. Some young people go to the college. Ok, interesante. Go to college. ¿Quién más completa? Most people. Most young people go to college. Ok. Remember, young, young people. So, no. most. Probably, right? Most. Or, some. or probably some. It depends on the way that you consider if this information applies to probably your area, the place where you live, probably your family, or if you think about El Salvador, the whole country. Some young people country, are there. Not a lot. Yeah, right. In your area or in your Neighborhood, probably not so many people, right? Depende de cómo lo veamos. Pero hablamos del país completo, your country, El Salvador. How about not many? many? Not, many. Not, many. Not, many. not many. Not many. Not many. A few. few or, or you know what? Ajá, uh -huh. probably some. Pero, ¿qué si le cambiamos? ¿Cuántos terminan o finalizan college? Uh, uh, in that case. Few. Few, exactly. Few young people finished college. It cambia. Ya vieron el porcentaje. People study English. Están incluidos ahí, clase. Give me. Give me the information. Uh, Pero si probemos, vamos a ver. Luego buscamos a alguien más. Que participe en tres, por lo menos. Oh. What, do you, what do you think? Ajá. Uh -huh. You, I think that people, few, few people study English. Mm, okay. What is your opinion about this one? I don't know if Ruth or Jessica can participate. People study English. What is your opinion about this? Few people, nearly all people. Some people, what do you think? Or boys? I don't know. I have few boys in this class. Karen, what's your opinion? Saul, what do you think about number two? People study English. What will be the percentage? Hmm? For me, I think a lot of 
Yeah, right. I For love me, them. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. in, yeah. In El Salvador, uh, a lot of people study English. Yes, a lot of, yeah, believe me, a lot of people study English in El Salvador. I have been teaching for almost 12 years. So there's always people learning and studying English. So in my opinion, a lot of people study English. What if we replace English and we say French? What would you say about French? People study French. Maybe few. Ah, few people? Not many. Not many, probably. Not many people study French. Few people. Excellent. Number three, married couples. Teacher. Mm -hmm. Tell me. Teacher. How do you speak French? Few. You know, I was uh, learning, but I stopped learning French. Because pronunciation, it's a little bit difficult for me. But I really like French. Okay. Same as Japanese. But I didn't finish my Japanese course as well. I need to continue, yes. Did you speak Japanese, teacher? Probably the basic. Basic Japanese, yes. Same as French. In, in German? Not really. I don't speak German, but I would really like to, to learn mm -hmm. German. It's a very interesting language, you know? Interesting. Well, I can I alert. Can really? Oh, that's interesting. Oh. Yes, you see? So, people, they do not only study English, they study French, Japanese, German as well, and many other languages. Que bueno, los motivos que sigan. E, look at number three. Married couples have more than five, five children in El Salvador. What is your opinion about this one, class? More than five children. Not many. Not many. Not married many, right? Have more than five children. Okay, not many married couples. ¿Quién más opina de esto? Not many. Or it depends. Depende también, ¿verdad? When we talk about uh -huh. those days, uh, actually. Probably. Yeah, there are some places in El Salvador, probably, that they do like to have big families, extended families. But there are some other places or people that they consider that having more than five children, you know, it's not possible. It's very hard because of money, probably, because of time. You know, there are so many reasons. Because people, they don't decide to have, you know, more than five kids. In my opinion, probably few, few married couples. ¿Qué piensan de esa? Number four, elderly people have part-time jobs. What is this class? Elderly people. What does it mean, elderly people? Ancianos. Ajá, ancianos. Probablemente de los 60 para arriba, 60 and older. Okay, what's your opinion, Roberto? Elderly people have part-time jobs. I think that... <laughs> I think that... Few people have part-time jobs. Few elderly people. Uh -huh. ¿Quién más opina? Excellent. In mm -hmm. my opinion, a lot, teacher. A lot? Oh, really? Okay. I love elderly people. Interesante. ¿Quién más? O nos quedamos con esa también, tal vez, ¿verdad? Few, you can say a lot. Students have full-time jobs. Full-time jobs. Trabajo de tiempo completo. Full-time job. 
What's your opinion, class? Students have full-time jobs. I I think the student university nearly all. all. Nearly all, right? Exactly. It's true. Is it como, true? Como estudiantes que tengan tiempo completo de trabajo, teacher. It's very hard, you know. Probably yes. students may have part-time jobs. Or do you have a full-time job and do you study at the same time? Most, most. Most, right. Okay. I don't know why, but back when I was a student, long time ago, cuando fui estudiante del college, de universidad, I didn't have a job. I was just a student and that's it. Lucky me. Pero ahora creo que es una necesidad, ¿verdad? Sí. Lucky you. you. Lucky, lucky you. you. Lucky me. Tuve suerte. In, yes. In El Salvador, mm -hmm. before 20, I think many. Many, right? Many, exactly. You know, but that's okay. Because in that way, you gain experience. And when you graduate, you're going to have that experience that you need to get a job. And that's yeah. that's an, a very nice opportunity to have a full-time job, part-time job, probably being a student. Amazing. What do you think about the last one? Children go to school on Saturdays. Hmm, interesante. <laughs> no one. No one children go to school on ah, Saturdays. Ah, but no one children. Ah, ah, vamos, ocupemos bien el no one. Go class. A distancia no se one. sabe bastante sábado y domingo. No one go ah. to school on children. Bien acá. Great. What if In I work here? Miren, podríamos decir no children, pero si yo quiero decir no one, esa palabra no one sustituye a children. Entonces yo digo no one go to school on Saturdays. Sí, y no le vamos a poner la S. That's true. Like this, no one goes to school on Saturday. Gracias, Berosli, por ayudarme ahí. Entonces, no. ¿Por qué ocupo no? Porque, miren, quiero especificar una población en específico, los niños. Pero si yo digo no one, ahí abarca todos, cualquier edad, nadie. ¿Sí? Young people. Pero lo que la UCI va... Ah, ¿verdad que sí? Hay algunos que estudian domingo. Sí. ¿no? Oh. Mi sobrino. Really? My, my to... niece. Niece. Sí, nah, go to the... Go... <laughs> niece. Niece. ¿Qué me llamas, Nish? Niece. Le vamos a dejar planas. No. Huh? I don't know. You Era lo... Ay, sí. Espérame, sobrino. Ayúdeme, classman. Help me, please. <laughs> you guys. Practice the vocabulary. How do you say sobrino in English class? Come on. It's nephew. Huh? Okay, did you hear that? Nephew. No, right. My nephew go to the university on Saturday and Sunday. And Sunday as well. Interesting. Okay, chicos. Can 10 minutitos, creo que menos, solo vamos a revisar the last part. If you remember, we have been completing the exercises from section number five. Creo que la sección cinco la tenemos ya lista. 5.9. What do you have here? The same exercise. What are you going to do? To read the sentences and to select the response with the quantifier closest in meaning. What do you think about number I love, one? Mm -hmm. in in China, love, a love woman get married by the age of exactly. 22. A lot of, 87%. In Australia, 87% of married couple. Wow, este dato no sé si es cierto. Nearly uh, all. Mm -hmm. Nearly all, right? Se, se acerca mm -hmm. muchísimo. 
And here it's quite easy. No one's. No one. I don't oh, even wow. need to read. But 35%, 35. What do you think about this one? Is oh. it most? You. you or some? You. And some. Let's pick Five. Some. 78. What do you think about this one? Most. Most. Right? Most. Revisemos cómo nos fue. Ahí está. Entonces, sí, era 35% some people. Fácil. No leímos toda la información. Es más que todo identificar. Identificar qué me están pidiendo. And the last one that we have right here. It's a reading exercise. Okay. Same here. You know. A veces sí es bueno leer todo para aprender vocabulary. Pero a veces, una de las claves es to read the question or the information that I need to look for. And then I just go and look for that information. Okay, and that's it. Final exam, si se fijan, es un repaso de todo lo que hicieron. You have a listening exercise. This listening, it's a very short one. Les recomendaba ir, leer primero. Read the questions that you have here or the information that you need to listen. Specific information. Okay. But let me see. I guess we are not going to have enough time to complete all of these exercises. ¿Habrá alguno en específico? ¿Ejercicio en específico que necesitemos revisar? Yes? No? Yes. Which one? ¿Dónde está el que pasó de la familia? A mí no me agarraba ninguno de los nombres de las personas que salían ahí en la primera y no me acuerdo en cuál. Eh, from the final exam or section number five? En donde dice, donde habla de Ben, Audrey, no sé qué más. Which one? Acaba de pasarla, es una familia. Es una eh, familia. Ella habla, creo que del, Section five, right? del final, final exam. Final exam, what part? Hay, un, hay una imagen donde está donde Ajá. están reading. Esta. Esta. Donde nosotros Esta. leemos acerca de una familia. Ajá, solo es de leer. No, esa no es. It's not this one. Ah, es so that is section number five. Anterior. No. Es anterior a esa. Es donde que... está Emily y Judy. Yo. Ajá, creo que sí. Ajá, es exactamente. Lo que pasa es que ahí pregunto por, por varias personas, entonces hay que poner dos nombres en algunas respuestas. Yo también tuve un problema. Ah, yo sí lo puse uno y así lo tuve que dejar porque ningún nombre me agarró y no puse dos nombres, la verdad. Ah, sí, ahí, ah, ahí, ahí está. Estaba bien difícil, la verdad. En la número uno, por ejemplo, en esa no me agarró ninguna, no sé si la vi. Ok, analicémosla, don't you worry. Sí, desde que veo la pregunta dice, which children, vean acá, no me dice cuál niño, hijo, uno, no dice plural. Ah, entonces me indica que. Necesito dos respuestas. Which children are. Y luego buscamos esa información. But don't complicate yourself. No tenemos el tiempo suficiente. In this case, in number one, it's Emily and Josh. Emily and Josh. Two, With two children. Child in this, yes, because it's saying children. ¿Cuáles? In number oh. two, aquí se dice which Child, aquí pide uno nada más. Which child is not? Okay. In this case, is Ben. Which family member is enjoying more freedom? Tiene más libertad. In this case, is Josh. Which family, y miren acá le dice members. Incluso el verbo les indica que necesitamos más de una persona. Which members are doing more house? work. Steve and Josh. Which family member, les pide uno, feels too busy. Judy, porque Judy es la que está trabajando. Judy is the one who's in charge of work. Y ahí está, chicos. ¿Qué otro ejercicio les ha dado problemas? De la section number five, probably, or the last 
eh, the final exam, I'm sorry. Um, a mí solo, solo es. Perfecto. Vaya, todavía hay tiempo. En la noche, si hay que completar algún ejercicio, apoyémonos entre compañeros y daríamos entonces conclusión. Vamos a escucharlo, chicos. ¿Cómo se han sentido con el curso pre-intermedio 1? ¿Estamos listos para el siguiente módulo? Sí. It was, it was a pleasure. It was a hey, same. Gracias. Lo mismo opino. Same, same here. It was a pleasure to have you guys. ¿Quién más? Nos quedan todavía como tres minutitos, vamos. Suficientes para que concluyamos el módulo. ¿Sí? Me siento listo, lista para el siguiente módulo, pre-intermedio 2. ¿Sí? O por lo menos de estas uh, hey, I'm cuatro ready semanas. For the next level. That's the attitude, Emerson. I'm ready for the And next very level. Thank you for You're welcome, Emerson. I motivate you. Chicos, no se detengan. Acuérdense que el inglés eh, se construye poco a poco. Yeah. We are always learning. Ya se fijaron que aprendemos de mis compañeros, ¿sí? Por eso es que corregimos y decimos, ¿alguien tuvo una opción diferente? ¿Una respuesta diferente? Para que vean que todos somos capaces de apoyarnos, ¿sí? No solo la teacher. Mi rol en la clase es dirigirlos, ¿sí? Explicar algunas cosas y hacerlo de la manera más clara posible. Por eso es que insisto siempre, quedó claro, necesitan más práctica, qué ejercicio se necesita eh, repetir. Así que no tengan miedo, esa es mi motivación. Siga eh, estudiando, se aprecia muchísimo el esfuerzo de que Incluso imagínense aquí el compañero Mario está desde el hospital con su hijo y aún así está en la clase de inglés. Eso para mí tiene un valor enorme, chicos, que ustedes se esfuercen. Esperamos encontrarnos en un nuevo módulo probablemente. Eh, no sabemos si vamos a estar en el siguiente juntos, pero si no, sé que vamos a volver a juntarnos. Ahí queda de igual manera mi número queda chicos, yo sigo siendo teacher no importa si ya no están en mi grupo, teacher mira este ejercicio, cómo se completa o algo así, dígame Manuel sí, yo tenía una pregunta dígame. quería saber si usted sabe cuánto tiempo se tarda otra vez en empezar el siguiente módulo sí, es aproximadamente una semana se da conclusión este día se revisan las notas finales mañana y mientras ustedes reciben nuevamente credenciales, se revisa que todo el papeleo esté nuevamente completo, toma una semana aproximadamente para que ustedes inicien al siguiente módulo. Sí, okay, sí. Thanks. Ya sabe. ¿Quién más? Thank ¿Quién más? you for all teachers. You are wonderful. Eh, yo tengo, okay. dígame, yo tengo una consulta. Entré un poquito tarde en la clase por lo de la asistencia. <risa> En verdad, la asistencia, dijimos que le íbamos a actualizar. Andrea María, no sé si está en la clase. Carlos Francisco Escoto. Emerson Antonio. Here, teacher. Ahí está. Glenda Lisset. Riquelmi y Stephanie, me hacían falta. Stephanie, ya la actualizamos. Vaya, para Thank finalizar, you, ya sabe, si se puede, igual, si no se puede, no se preocupen. Encendamos cámaras rapidito, vamos a tomar un screenshot para que recuerden quién estuvo conmigo en el pre-intermedio 1 y les quede recuerdo, ¿ok? Quiénes fueron mis compañeros, quiénes estaban en el grupo, o por lo menos los nombres les van a aparecer ahí, va, para que ustedes sepan quiénes eran los compañeros del curso. Sí, nos queda exactamente un minuto. Espero verlos pronto. Motívense. Dígame, Manuel. Wait for me. Vamos a alistarnos. Aquí vamos. Ahí está. No se preocupe si no puede. Aquí vamos. Three, two, and one. Smile.
Ahí está, ahí está, chicos. La vamos a enviar a WhatsApp. Y gracias, chicos, por el esfuerzo. Ha sido un gusto enorme estar con ustedes. Espero verlos en el siguiente módulo. Espero que sí, que coincidan nuestras horas y que ustedes también eh, continúen en el siguiente módulo. Thank you, class. Have a good night and I really hope to see you soon. Okay? Bye-bye. 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 Bye-bye.